ప్రస్తుతం మనతో పాటు సీనియర్ పొలిటికల్ లీడర్ మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు రీసెంట్గా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి రిజైన్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే దానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు ఆయన మాటల్లోనే సార్ నమస్తే అండి నాన్నగారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సీఎం అయ్యి ఎన్నో ఏళ్ళు ఆయన మంచి పాలన అందించినటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు రాజకీయ వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని కంటిన్యూస్గా ఏళ్ల తరబడి అదే పార్టీలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఎన్నో పదవులను అనుభవించారు అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే రాజకీయ నాయకునిగా ఎదిగారు అలాంటి పార్టీని ఎందుకు రిజైన్ చేసేసి వదిలేసి బయటికి రావటం అలాగే అసలు రిజైన్ చేయడానికి అంటే ముందే వాళ్ళు సస్పెండ్ చేశారు సస్పెన్షన్ ఏంటి అసలు ఈ రిజైన్ చేయడం ఏంటి ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది అసలు నాన్నగారు స్వాతంత్రం రాక మొదటి నుంచి కూడా విద్యార్థి దశలోనే కాంగ్రెస్ దగ్గరగా ఉంటూ కాంగ్రెస్లో చేరి వెదుగుతూ వచ్చారు కుటుంబానికి ఇంచుమించుగా ఎనభై ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల అనుబంధం నేను కూడా నలభై ఏండ్ల నుంచి ఏదో రకంగా ఉన్నాను ముప్పై ఏండ్ల నుంచి యాక్టివ్గా ఉన్నాను అంటే కేవలం టీపీసీసీ ఇవ్వలేదు అనేది కూడా ఒక మేజర్ రీజన్ అనుకోవచ్చా సార్ మీకు లేదు లేదు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఈస్ నాట్ మీ ప్రజలు విశ్వాసం పొందండి ఎవరికైనా ఇవ్వండి ప్రజలు విశ్వాసం పొందే పొందగలిగినటువంటి నాయకత్వమా లేదా అని చూడండి సింపుల్ పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి కొత్త పీసీసీ అధ్యక్షుడిని ఎంపిక చేయడానికి ప్రక్రియ మొదలైంది పద్దెనిమిదిలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఓడిపోయారు ఓడిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిదిలో ఇక్కడికి వచ్చి మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ అయ్యారు ఎంపీ అయినప్పటి నుండి అంతకు ముందే ఆయన సోషల్ మీడియా దాంట్లో ఓహో ఆహా అనుకుంటూ అవన్నీ బాగా నడుస్తున్నాయి ఎంపీ అయిన తర్వాత ఎంతవరకు వచ్చేసిందంటే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఛార్జ్ తీసుకునేది ఒకటే మిగిలింది అనేటువంటిది ఈ రకంగా ప్రచారం హైప్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ పద్దెనిమిది ఎలక్షన్స్లో ఆయన ఏం చేసేవాడు నాకు తెలిసింది నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్తున్నా ఒక చోట ప్రచారానికి పోతే ఈ ఓహో ఆహా అనే దాంట్లో కొంచెం యంగ్స్టర్స్ ప్రభావితం అవుతారు కదా తన మీటింగ్కి ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి ఆయనే డబ్బు పంపించి అంటే అది ఎట్లా అంటే హైప్ ఓహో బ్రహ్మాండంగా జనం వచ్చేసి అరే రేవంత్ రెడ్డి అరే రేవంత్ రెడ్డి నినాదాలు ఇచ్చి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఈ హైపు మొత్తం క్రియేట్ చేస్తూ వాళ్ళని కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అన్నారు ఇరవై ఐదు కోట్లని కేటీ రామారావు గారు యాభై కోట్లు అన్నారు సరే దాంట్లోకి ఎంత ఏమిటి అనేది వేరే విషయం కానీ ఖచ్చితంగా అలాంటిది జరిగింది అనేది అప్పుడు ఈ సెలక్షన్ ప్రక్రియ వ్యవహారం కానీ దాని తర్వాత జరిగేవన్నీ కూడా చాలా ఖచ్చితంగా మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉన్నాయి అంటే పార్టీ ఈ రకంగా చేస్తూ పోతే ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు అటు చేసి ఎంతోమందిని సంప్రదించినట్టు వాళ్ళు జిల్లా ప్రతి జిల్లా అధ్యక్షునికి నేను నెలకు రెండు లక్షలు ఇస్తాను మీ అంటే అక్కడ పార్టీ ఆఫీస్ ఖర్చులకి అంతా నేను ఇస్తానని ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఒక అందరు కూడా అనుకున్నారు సరే ఇంకా వచ్చి మనం బాగా పనిచేసుకోవచ్చు అనే ఆశతో నేను అంత ప్రామిసింగ్గా కనబడుతున్నాడు నేను వస్తే యంగ్స్టరు అనుకొని వచ్చాడు దాని తర్వాత ఏమైందంటే నేను అందుబాటులో ఉండను ఫోన్లో అవైలబుల్గా ఉండను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్కు జిల్లా అధ్యక్షులు కూడా అదే మాట చెప్పాడు డైరెక్ట్గా చెప్పేశారండి చెప్పేశాడు మీటింగ్స్లో నేను అందుబాటులో ఉండను ఐ విల్ నా ఫోన్లో అవైలబుల్గా ఉండను నాకు చాలా పనులు ఉంటాయి ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఉన్నాడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకునేవాడు ఆర్గనైజేషన్ పరంగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మీరు ఏదైనా ఉంటే ఆయన చెప్పండి ఆయన ఆయన లెవెల్లో ఆయన సర్దుబాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఒకవేళ ఆయన చేయలేకపోతే నన్ను నాతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసి దానికి ఏదో ఒకటి చేస్తాడు అది కూడా ఆయనే మాట్లాడతాడు డైరెక్ట్గా వీడు మాట్లాడద్దు డైరెక్ట్గా అసలు అందుబాటులో ఉండదు పెద్ద పెద్ద సీనియర్ లీడర్స్ మాట్లాడినా పిఎల్తో మాట్లాడాలి నేను ఇంకో నిన్న మొన్న ఈ మధ్యలో జరిగింది నాకు తెలిసింది అంటే ఒక సీనియర్ లీడరు చాలా సీనియర్ లీడరు వాడు పిఏతో మాట్లాడితే జవాబు ఏమొచ్చిందంటే మాటి మాటికి ఫోన్ చేయొద్దని చెప్పు నేను మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు నేనే మాట్లాడతానంటే ఆ లీడర్ కూడా సంతోషపడ్డాడు అండి కనీసం జవాబు వచ్చింది పార్టీ ఎలా నడుస్తుంది ఈ రకంగా సో ఎవరితో సంప్రదింపులు లేవు వాళ్ళది ఒక అజెండా వాళ్ళకు ఆఫీసు వాళ్ళది ఒక అటాసం బ్లాక్ మెయిలింగ్ ఆయన టీడీపీ పార్టీ నుంచి వచ్చారు అనే అక్కస్ ఒకటి ఉన్నక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ అందరిలో తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత కాస్త దూకుడు పెంచి 
పార్టీని గెలుపు దిశగా తీసుకెళ్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నారు సీనియర్ సంత మనమేమి చేయలేకపోయాం ఇన్న ఇంతకాలం ఇన్నాళ్ళుగా అది రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత చేస్తున్నాడు అనే ఒక అక్కసు ఈ సీనియర్ సందర్లో ఉంది అని ఆయన వచ్చింది జూలైలో ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు ఎస్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఏంటి హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్ ఎంత వరకు గెలుపు దిశలో తీసుకెళ్లాడు ఆయన అరవై మూడు వేలు వచ్చినటువంటి చోట మూడు వేలు డిపాజిట్ లేకుండా కేవలం మూడు వేల ఓట్లు పడిపోతే ఆయన ఏదో గొప్పగా సాధిస్తున్నాడు ఆయనను చూసి మేము ఈర్ష్యపడాలా చెప్పే దాంట్లో కూడా కొంత అర్థం ఉండాలి కదా ఎందుకు ఈర్ష్యపడాలి బాధపడుతున్నాం పార్టీ పరిస్థితి ఎక్కడికి పోతుంది ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందలేకపోవడానికి ఇక్కడ జరుగుతుండేటువంటి అన్యాయాలని మనం ఎండగట్టలేకపోతున్నాం వీ హ్యావ్ లెట్ డౌన్ ది పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని బాధగలుగుతుంది పదవికి పదవి లేదు పదవి గురించి కాదు టీడీపీ నుంచి వచ్చారనేది ఏమన్నా ఉందా సార్ మీ అందరిలో ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారితో పొత్తు పెట్టుకుంటే పార్టీకి నష్టం జరిగిందా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేసీఆర్ మొత్తం దాని మీదకే తీసుకొచ్చాడు మిగతా అని పక్కన పెట్టేశాడు ఆయన చేసిన తప్పులన్నీ పోయినాయి మరి ఆ తప్పు చేయడంలో రాష్ట్ర నాయకత్వంతో పాటు హైకమాండ్ కూడా ఉంది పొత్తు పెట్టుకోవడానికి ఎవరితో అయినా మాట్లాడారా ఏం జరుగుతుంది ఎట్లా వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకున్నారు పెట్టేసుకున్నారు అయిపోయి దిస్ ఇస్ అ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ దాని ఇంప్లికేషన్ స్ట్రేట్ అవే పొత్తు పెట్టుకోవడం జాయింట్ క్యాంపియన్ రాహుల్ గాంధీ ప్లస్ చంద్రబాబు నాయుడు జాయింట్ క్యాంపియన్ దీంతో మళ్ళీ వీళ్ళ రాజ్యమే వస్తుందా మళ్ళీ చంద్రబాబు వెనకాల నుంచి చేస్తాడా మళ్ళీ ఆంధ్రోళ్ళేనా అంటే ఈ పబ్లిక్ సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టడానికి చాలా బాగా పనికి వచ్చింది అండ్ ఇట్ వర్క్ అగేన్స్ట్ కాంగ్రెస్ ఓకే సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో టీడీపీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వస్తే ప్రజలు ఏ విధంగా ఎలాంటి మెసేజ్ పోతుంది అనేది ఆలోచన చేయాలా లేదా ఒక బాధ్యత కాంగ్రెస్ బాగుండాలని బాధ్యత గల బా వ్యక్తిగా ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్ ఆలోచన చేయాలా లేదా రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారికి సీనియర్స్కి చాలా గ్యాప్ పెరిగింది ఎవరెవరికి ఏమేమి ఉందో నాకు తెలియదు నో కన్సల్టింగ్ మాట్లాడడానికి నేను ఆయన అందుబాటులో ఉండడు ఈవెన్ మీతో కూడా నాకు అవసరం లేదు కదా అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు కాదు నేను దూరంగా ఉన్నాను వాస్తవం కాదు కారణం ఏంటంటే ఇది ఆయన మాట విశ్వసనీయత లేదు ఏం చెప్తాడు ఏం చేస్తాడు నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ నాకు కమిటీ ఉండింది ఎలక్షన్ కమిషన్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అనే ఆయన ప్రెసిడెంట్ కాగానే నేను రాజీనామా చేశాను మామూలుగా అది కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఇంకెవరినైనా వేసుకోవచ్చు ఆయనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు క్రమశిక్షణ కమిటీ ఉంది కోదన్ రెడ్డి గారిని తీసేసి చిన్నారెడ్డి గారిని తీసారు మీరు ఆ విషయం కూడా చెప్పారు కదా తర్వాత వస్తాను దానికి సో ఇది జరిగింది ఇటువంటి దాంట్లో గ్యాప్ పెరిగిందంటే ఎవరెవరితోటి ఆయన ప్రతి చోట మేము నాన్నగారిని చూసాం ఏ విధంగా ఎలక్షన్స్లో గెలిపించారు ఏ రకంగా సమన్వయపరిచారు విభేదాలు ఉన్నటువంటి నాయకుని ఒక చోట కూర్చోబెట్టి మాట్లాడించారు కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి కేఈ కృష్ణమూర్తి గారికి అసలు ఏమాత్రం వాడు కర్నూల్లో ఆయన ఉత్తరం అంటే ఆయన దక్షిణం తూర్పు అంటే పడమ అంటే ఆ రకంగా ఉండేది అంతేకాకుండా బగ్గుమ అనేది పచ్చగట్టి వారిద్దరి మధ్య వారిద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఒక అండర్స్టాండింగ్ తీసుకొచ్చి మధ్యలో పెద్ద మనిషిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి అని చెప్పి ఆ కోఆర్డినేషన్ జరిగింది అదేవిధంగా ఖమ్మంలో సీలం సిద్ధారెడ్డి గారు వెంగలరావు గారు వారికి ఈ భాస్కర్ రెడ్డి గారికి ఈయనకు ఉన్నంతనే ఇంకా ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి లిస్టు తయారు చేసి ఎవరు ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తారు ఎవరు ఎంపీ పోటీ చేస్తారు లిస్ట్ అంతా తయారు చేసి ఇద్దరు సంతకాలు పెట్టించి తీసుకున్నారు ఏకాభిప్రాయం సాధించడానికి నేను పెడతాను ఏదైనా కానీ అని చెప్పే దూరంలో కాలేదు ఒక జిల్లాలో ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలనేది ఆ రకంగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చేశారా అది నాకు చెప్పాడు సర్వే ఈ విధంగా ఉంది అన్న సనత్ నగర్లో మీకు వ్యతిరేకం ఉంది అప్పుడు ఫేస్బుక్ లైవ్ ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు పెట్టారు ఫేస్బుక్ లైవ్ సర్వేలో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నాకు ఉంది థర్టీ టూ పర్సెంట్ శ్రీనివాస్ యాదవ్కు ఉంది ఆయన వ్యతిరేకంగా ఉంది మీకు అని చెప్తాడు సర్వేలు కూడా ఏమిటంటే ఆరు నెలలు రోజు రోజుకి మారుతాయి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లైవ్ ఆనాడు జరుగుతుండే దాంట్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఉంటే మీకు వ్యతిరేకం కనీసం ఆ మాట కూడా చెప్పలేదు అంటే నాన్నగారు సమన్వయపరిచి ఏ విధంగా అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఏ రకంగా ఒక ఏకాభిప్రాయం తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసి విభేదాలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఒక భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు ఉంటాయి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఇద్దరు లీడర్స్ అసలు పడమే పడదు పడదు సో ఇది అయితే వాళ్ళని సమన్వయపరిచి ఏ విధంగా చేయాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారు పక్కన సాయి ప్రతాప్ రాజంపేట్ కడప రాజంపేట్ ఎంపీ క్యాండిడేట్స్ 
అక్కడ పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఇంచుమించుగా అందరి పేర్లు మాట్లాడుకొని ఇదే విధంగా కొన్ని అనుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఏమిటంటే ఇద్దరిని మార్పియాలి ఈ పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఇద్దరు పేర్లు చేంజ్ చేయాలి నా సమక్షంలో నేను నేను ఐ విట్నెస్ నాన్నగారి దగ్గర సార్ మీరు నా తండ్రి వయసు మీ తండ్రి లాంటి వాళ్ళు నేను మీ కొడుకు వయసు మీరు నేను మీతోటే ఉంటాను అని చెప్తున్నాడు ఆయన నాన్నగారు ఏమన్నారంటే రాజశేఖర్ ఇక్కడ చెప్పేది బాగుంది కానీ నువ్వు బయట పోయి ఏం చేస్తావో నాకు బాగా తెలుసు అయినా ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ యూ వాంట్ ఎందుకంటే మనం గెలవాలి ఇప్పుడు ఒక బాధ్యత ఒప్ప చెప్పినప్పుడు ఒక టీం క్యాప్టెన్గా నేనే బ్యాటింగ్ చేస్తాను ఇంకెవడద్దు అంటే టీం గెలుస్తుందా ఇప్పుడు భారత్ జోడో యాత్ర పేరుతోటి రాహుల్ గాంధీ గారు పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ పోతుంటే మీరు ఈడీకి మోడీ గారికి భయపడిపోయి మీలాంటి వాళ్ళంతా బీజేపీలోకి జంప్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి కేవలం భయం ఒకటి తర్వాత పదవులే పరమావధిగా ఇలా చేస్తున్నారని కామెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ రాజకీయాల్లో వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా ఏదో ఒకటి మంచి చేయాలని వస్తారు ఆ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ నిలబడే ప్లాట్ఫామా ప్రజలు నమ్మే ప్లాట్ఫామా ఈ రకంగా పడిపోవడానికి ఎవరు కారణం మారుతున్నారు మారుతున్నారు అనేది ఇది మోడీ ఈడి అనేటువంటి మాట అది నాకు నా నేను ఎవరితో భయపడేది లేదు పదవులు ఆశించిన వాడిని కాదు మూడోసారి మొదటిసారి గెలిచి మంత్రయ్యాను మూడోసారి గెలిచిన తర్వాత మేడం దగ్గర ఇట్లాగే ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చొని ఐ డోంట్ వాంట్ బి ఏ మినిస్టర్ విత్ రాజశేఖర రెడ్డి ఆయనతో నేను ఉండను మంత్రిగా అని అన్న ఐదు నిమిషాలు ఆమె మాట్లాడకుండా ఉంది చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్ రెండు మూడు నిమిషాల్లో కూడా అయిపోతాయి ఫైవ్ మినిట్స్ నాతో మాట్లాడకుండా ఉంది అంటే అంతవరకు అంతకు ముందు కానీ దాని తర్వాత కానీ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ పదవి వద్దు అని చెప్పి ఎవడు కూడా అని ఉండరు మంత్రిగా నేను ఉండను అన్న నాతోటి ఎవరు అన్నారు కొంత రాజశేఖర రెడ్డితో కాంప్రమైజ్ అయిపోతే మీరు ఎప్పటికీ మంత్రిగా ఉండేవారు అది నేను కాంప్రమైజింగ్ నేచర్ కాదు కదా నేను ఒక ఒక విషయాన్ని నమ్ముకొని ప్రజలకు మంచి చేయాలి ఎస్ ఏమైనా చేయొచ్చు పది ఉంటే బాగా చేయొచ్చు కానీ కేవలం పదవి కొరకే జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది ఈడి కొరకు జరిగేది ఇంకొక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు అసలు తెలంగాణలో బీజేపీ గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పట్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్ల ప్రజల్లో చాలా నెగిటివ్ గ్రాఫ్ పడిపోతుందనేది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు ఎవరు సరే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మేము బ్రహ్మాండంగా ఉన్న వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు కానీ జనరల్గా పొలిటికల్గా అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు విశ్లేషకులు చూసేవాళ్ళు ఎవరు కూడా యాంటీ ఇన్కమ్ వచ్చి వస్తుంది పది సంవత్సరాలు తర్వాత చాలా జరిగిపోయినాయి కాంగ్రెస్ దాన్ని ఏమాత్రం ఎండగట్టలేకపోయింది నిలబడలేకపోయింది అయితే నేను చాలామందిని అడిగాను టీఆర్ఎస్ పార్ట్ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా అయితే పనిచేస్తుందో దాని పట్ల చాలా ప్రజల్లో కోపం కూడా బాగా పెరిగిపోయింది కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ని అధికారుల నుంచి దించే పరిస్థితి ఉందా అని అడిగాను ఎవరు కూడా ఎస్ వీ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పలేదు కాంగ్రెస్ ప్రజాపక్షాన్ని నిలబడ్డానికిలో పూర్తిగా విఫలమైంది ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు వాట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటివ్ వేరే ఇంకా అక్కడక్కడ ఉండే కొత్తగా వచ్చిన పార్టీ దిర్ ఇస్ ది ఆర్ నాట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ కాంగ్రెస్ ఎవరు నమ్మే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది బీజేపీ ది ఆల్టర్నేటివ్ ఒకవేళ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు బీ బీజేపీలో చాలా వాళ్లకు సిస్టమ్ ఉంది నన్ను నేను ఇంటర్వ్యూలు అడిగారు ఆ బీజేపీలో కాంగ్రెస్లో ఏదంటే వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఏదంటే అది చేస్తారు బీజేపీలో నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు అక్కడ నేను పని చేయలేక వచ్చేసాను నేను చెప్పాను బీజేపీలో బయట నుంచి మేము చూసి విన్నది ఏమిటంటే ఒక డిసిప్లిన్డ్ పద్ధతిలో వ్యవహారం జరుగుతుంది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ అంటే స్టేట్ కానీ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జరిగిందంటే ఓ రెండు రోజులు కూర్చుంటారు చర్చిస్తారు విషయాలను చర్చిస్తారు అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటారు అప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ ఏ టు ఏ ఏ విధంగా పోవాలనే దాని మీదకి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ మొన్న మూడు మూడు రోజులు ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ జరిగాయి త్రీ డేస్ కాంగ్రెస్లో ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఈజ్ ఓన్లీ షో పుటప్ నేను నేను చూశాను కాంగ్రెస్లో ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ అది ఏదో అది నా మాత్రంగా జరగడం కానీ నిజంగా ఏమిటి నిజంగా తెలియజేయాలి పార్టీ ఆలోచన పార్టీ చేసే పని పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఏ విధంగా పనిచేసుకోవాలనే దాంట్లో ఇక్కడేమి లేదు
ఇంతకీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరి సమక్షంలో బీజేపీలో జాయిన్ అవుతున్నారు నేను ఇరవై ఐదో తేదీ ఢిల్లీలో నడ్డా గారి సమక్షంలో నేను మొన్న కిందటిసారి వెళ్ళినప్పుడు అమిత్ షా గారితో కలవడం జరిగింది ఆయన వెల్కమ్ చేశారు తొందరలో చైర్మన్ కూడా వాడు చెప్పారు సో నడ్డా గారు గుజరాత్లో ప్రచారంలో ఉన్నారు ఇరవై ఐదు ఢిల్లీలో ఉంటానంటే ఇరవై ఐదు ఫైనల్గా ఒకటి చెప్పండి సార్ మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేశారు కాబట్టి మీరు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందా లేకపోతే సస్పెండ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి కాబట్టి మీరు బయటకు వచ్చారా సస్పెండ్ వాళ్ళ సస్పెన్షన్లో వ్యాలిడిటీ లేదమ్మా దానికి రాజ్యాంగం చట్టం ఒకటి కాన్స్టిట్యూషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది నేను నిన్నటి వరకు ఏఐసిసి మెంబర్గా ఉన్నా ఏఐసిసి మెంబర్గా ఉండేటువంటి వ్యక్తిని స్టేట్ వాళ్ళు చేయలేరు టెక్నికల్గా అది ఢిల్లీ వాళ్ళు చేయాలి ఎంపీస్ కానీ ఏఐసిసి మెంబర్స్ కానీ ఢిల్లీ ఎంపీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్ అఫీషియో ఏఐసిసి మెంబర్స్ లేక వేరుగా ఏఐసిసి మెంబర్స్గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమిటి ఇది అసెంబ్లీ కాదు కదా అసెంబ్లీ పదవీ కాలం అయిపోతే ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేస్ అయిపోతారు పార్టీలో ఇంకో కమిటీ వచ్చే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది ఏఐసిసి కొత్త సభ్యులను నియమించడానికి కొత్త కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునికి అధికారం ఇస్తూ ఇక్కడ మొన్న తీర్మానం చేశారు ఇక్కడ పిసిసి మెంబర్స్ అంతా కలిసి సో అది ఇంకా వాళ్ళు అపాయింట్ చేయలేదు ఇంకా కొత్త ఏఐసి మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేయలేదు అంతవరకు ఇది కొనసాగుతుంది అది ఏది చేసినా నేను పట్టించుకోదు కానీ రాజీనామా అనేది ఓ మర్యాద పూర్వకంగా అంతేకాకుండా నేను చాలా స్పష్టంగా నేను సోనియా గాంధీ గారికి రాజీనామా లెటర్ ఏమో ఒకటి ఫార్మల్గా రాసేసాను ఖర్గే గారికి ఇక్కడ మేడంతో పర్సనల్ లెటర్ రాస్తూ ఈ వివరాలన్నీ వాడు జరుగుతున్న అన్ని అంశాలు నేను దాంట్లో చెప్పాను ఆమె దృష్టికి తీసుకొచ్చాను అనే విషయాలన్నీ కూడా నేను పబ్లిక్ రిలీజ్ చేస్తుంటే నేను ఊరికే గాలి మాట్లాడాను కదా అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఒకటి చెప్పాను నేను నేను నాకు ఆమె ఎప్పటికీ ఐ విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత నేను ఆయనతో ఉండనన్నాను ఆమె దేశంలో అతి పెద్ద ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ సమస్య ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ సమస్య ఆంతరంగిక భద్రత సమస్యగా ఉన్నటువంటి నక్సలైట్ సమస్యపై అధ్యయనం చేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనేది ఒక చాలా పెద్ద బాధ్యత కన్వీనర్గా నాకు ఉపజెప్పింది నేను చాలా మంచి రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే ఆమె దాన్ని పడకుండా నాకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చారు ముందు మెంబర్గా ఒక కేంద్ర సహాయ మంత్రి హోదాలో తర్వాత వైస్ చైర్మన్గా రెండుసార్లు చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా వైస్ చైర్మన్ హోదా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సీఎం అయినప్పుడు ఈ వైస్ చైర్మన్ హోదా ఇచ్చి నా కేంద్ర కేబినెట్ అంటే సీఎంతో సమానమైనటువంటి ప్రోటోకాల్ ఓకే సరే రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి అవుతూ అవుతూ కాలేదు సరే ఇవన్నీ వేరే విషయం అనుకోండి ఆమె నాకు నాకు ఆ రకంగా నాకు అవకాశం కలిగించి పదవి అవకాశం పది మందికి మంచి చేయడానికి నేను ఉపయోగించి ఈరోజు మొన్న ఒక ఆయన కలిశాడు నాకు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కానీ మేము నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడేది ఆయన మంచి రాంజీ ట్రోఫీ ప్లేయరు ఢిల్లీలో కలిసి నన్ను చూడగానే అంటున్నాడు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు చేసింది బ్రహ్మాండంగా చేశారని చెప్పి అది కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాలు దాటిపోయి సో నేను ఏ బాధ్యత నాకు గొప్ప చెప్పిన ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలక్షన్ కమిషన్ విషయాల్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ నా పేరు చెప్తే చాలా ఇదైపోతారు భయపడతారు సగం పేరు పూర్తిగా చెప్పకముందే ఉలికి పడతారు అంటే ఏదైనా ఉంటే గట్టిగా చెప్పే ధైర్యం ఉంది నేను ఆ రకంగా చెప్పగలుగుతాను నేను విశ్లేషణ చేస్తాను డీప్ స్టడీ చేస్తాను కరెక్ట్గా రాస్తాను నన్ను నేను నేను సోనియా గాంధీ గారికి రాసినప్పుడు లాస్ట్లో లాస్ట్ సెంటెన్స్ రాశాను యాజ్ ఐ మూవ్ ఆన్ ఐ విష్ యూ గుడ్ హెల్త్ అండ్ లాంగ్ లైఫ్ ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారు సార్ ఒకవేళ బీజేపీలో ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆయన పైన ఈ పార్టీ పార్టీ మారిన దాంతో ఆయన డిస్క్వాలిఫై చేయాలని అన్నప్పుడు ఆ రోజు నన్ను అడిగారు మీడియా వాళ్ళు సనాతన్ గారు ఆయన పై ఆయన పై వేటు పడితే సీట్ ఖాళీ అయితే మీరు పోటీ చేస్తారా అని ఆ రోజు అడిగితే నేనేం చెప్పాను హైకమ్ అధిష్టానం నాకు సీట్ ఇస్తే పోటీ చేస్తాను సేమ్ డైలాగ్ ఇప్పుడు కూడా నేను తప్ప ఇంకా అక్కడ ఎవరు లేరు కానీ అది నేను ఆ రకంగా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు హైకమాండ్ నాకు ఇస్తే నన్ను చాలామంది అన్నారు ఏం సార్ అట్లా అన్నారు మీరు కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి నేను సనత్ నగర్ నాకు 
నాకు ఈ కొత్త పార్టీలో నాకు సీట్ ఇస్తే నేను తప్పకుండా పోటీ చేస్తాను ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్ తప్పకుండా మిమ్మల్ని మళ్ళీ అసెంబ్లీలో చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ